Billy Graham, Morris Cirello. Give these people. Who are you? I don't even know you. Why should I waste my time? You want to debate? Yet you can debate. Come to Bombay. Take an appointment. My student will debate with you. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu Alaikum Nazreen. Din Dunya Channel. Me aapko khush amadid kehte hain. Doctor Zakir Naik ko challenge karne walon ki is dunya mein kamii nahi. Wo pasand karte hain ki koi unse aakar sawal kare. Uski misal ham aapko Rahul Nami shak se apni pehli videos me bhi de chuke hain. Ki wo mic par aakar bahot hi mushkil sawal karta tha. Aur phir Doctor Sahab ke jawab ke dauran. अपनी राय का भी आजादी से इजहार करता था उसको बोलने का पूरा मौका मिलता था और जवाब ऐसा तसल्ली बख्श और तफसीली होता था कि उसका नतीजा यह निकला कि वो कुछ ही अरसे बाद हिंदू से मुसलमान बन गया उसके अंदर सच को जानने की तड़प थी यही वजह है कि डॉक्टर साहब ने कभी उसको सवाल करने या बहस करने से नहीं रोका मगर वही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सवाल नहीं बल्कि बाकायदा बहस करने के लिए आते हैं उनका इस चीज से कोई लेना देना नहीं होता कि दूसरों का वक्त जाया कर रहे हैं या अपनी कम इल्मी का मातम खुद ही भरे मजमे में कर रहे हैं ऐसा ही एक शख्स डॉक्टर जाकर नायक के पास आया और उसने अपनी जेब से पर्चा निकाला और बोलना शुरू कर दिया उसने कहा कि आपने बड़ी दलीलें दी हैं कि जीजस खुदा के बेटे नहीं है मेरे पास इस सफे पर पच्चीस हवाला जात लिखे हैं जिसमें जीजस ने कहा कि वो खुदा के बेटे हैं वक्त मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं 25 के 25 हवाले आपको पढ़कर सुनाऊं मगर मैं चाहता हूं कि आपसे सब के सामने एक मुबासा करूं एक दो दिन नहीं पूरे सात दिन तक आप मेरे साथ बहस कर सकते हैं मैं आपको साबित कर दूंगा कि जीजस सन ऑफ गॉड हैं। आई गॉट हियर ट्वेंटी फाइव पॉइंट टू एर आसन कैन से I need a public debate with you if you are ready to agree not just one day yes seven day public debate with you i can contradict every statement of yours what you said about christianity and with my and maintain my stance dr zakir naik ne us shakhs ka lehja suna to wo bhi shishtar reh gaye magar chehre par muskurahat sajaye mic par aaye aur kaha main aapke sawal ke jawab dunga ki jesus son of god ya khuda ke bete nahi hai baaki jo 25 point aapne likhe hain unka jawab mere talaba bhi aapko de sakte hain दुनिया में बहुत से लोग हैं जो मेरे साथ बहस करना चाहते हैं मगर मेरे साथ बहस करने का एक तरीका कार है मैं वो तरीका भी बताऊंगा मगर पहले आपके सवाल का जवाब दे देता हूं अगर आपने मेरे दलाल सही सुने होते तो मैंने कहा था कि बाइबल में कोई एक भी ऐसी आयत नहीं है जिसमें किसी किस्म का शक न हो और इसमें जीजस ने कहा हो कि मैं खुदा हूं या कहा हो मेरी इबादत करो ऐसी शक से पा कोई भी आयत बाइबल के किसी वर्जन में नहीं है अगर आप ये चीज मुझे दिखा दें तो मैं इस्लाम कबूल करने को तैयार हूं जो आपने हवाला दिया वो इन असूलों पर पूरा नहीं उतरता जिसका मैंने आपसे कहा है जो आपने हवाला दिया इसमें पीटर कह रहा है कि जीसस खुदा के बेटे हैं बाइबल में सन ऑफ गॉड तो हर किसी को कहा गया है जो खुदा की तालीमत की पैरवी करता है इब्राहिम मूसा समेत हर वो बंदा सन ऑफ गॉड है जो खुदा की तालीमत को मानता है और इन पर अमल करता है तो सन ऑफ गॉड का मतलब गुजश्ता दौर में वो था जो खुदाई अहकाम मानता था अगर आप खुदा की मानते हैं तो बाइबल के मुताबिक आप भी सन ऑफ गॉड हैं ईसाई मिशनरी कहते हैं कि जीसस को आम बेटे नहीं थे बल्कि वो सगे बेटे थे और गॉस्पल ऑफ जॉन्स की इस आयत का हवाला देते हैं जिसमें कहा गया कि खुदा दुनिया से इतना प्यार करता है उसने अपने सगे बेटे को दुनिया में भेज दिया ये किंग जेम्स वर्जन की बाइबल में लिखा था जिसको बाद में 50 आला पाए के ईसाई स्कॉलर्स ने बदल दिया उन्होंने कहा कि ये लफ्स असल बाइबल में है ही नहीं ये बाद में इसमें शामिल किया गया और उन्होंने इस लफ्स को बाइबल से निकाल फेंका ये मुसलमानों ने नहीं बल्कि ईसाई स्कॉलर्स ने किया है It's an insult to Almighty God. So that is the reason in the Revised Standard Version, revised by thirty two scholars of the highest eminence, backed by fifty different corporate and Christian denominations, they said that this word "begotten" in Gospel of John chapter three verse number sixteen was the interpolation, was the concoction, was the fabrication, and they threw it out of the Bible. Nazreen, this morning, when Doctor Zakir Naik was telling all these things, the person started watching his purse. When Doctor Saab had stopped him, he said, "I am checking. I 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 am checking." आप दुरुस्त कह रहे हैं या नहीं डॉक्टर साहब ने कहा कि आप एक वक्त में दो काम कैसे कर सकते हैं आप पढ़ भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं 
कि आप सुपर हीरो हैं नाजीन ये दिलचस्प गुफ्तु आप भी सुनिए दिस वर्ड बिगॉट इन सन विच इज दे इन द गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर थ्री वो सिक्सटीन इन द किंग जेम वर्जन ब्रदर आई लिस्टिंग टू मी यस यस इज यू कैन डू टू थिंग द सेम टाइम देन यू सैड नॉट लिसन Yes, yes, I listen. So, when, how can you read and listen at the same time? Are you a I, superhuman being? I just refer to answer to your question. Whether you listen to me, you can have a debate with my student. You come no. to Bombay. Yes, I want to debate with you. With me, you're not about debating, brother. Yes. I'll come to it later on. So, Doctor Sahab ne bataya ki aap kahenge ki Jesus son of God the, to mujhe koi atraz nahi, kyunki us door mein ye rohani shaks ko kaha jata tha. Main to is baat se inkar hi nahi kar raha ki wo son of God nahi the. मैं तो इस चीज को मानता हूं मगर आप कहें सगा बेटा तो मुझे इस पर एतराज है इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स से कहा कि अब मैं आपको इस ख्वाहिश के बारे में बताता हूं कि आप मेरे साथ मजाकर करना चाहते हैं मेरे साथ इस किस्म की नशिस्त के लिए एक तरीका कार है मैं इस शख्स से बहस करने के लिए हर वक्त तैयार हूं जो कम से कम अकेले ही दस लोगों को इकट्ठा कर सकता है अगर आप अपने लेक्चर के लिए दस लोगों को जमा कर लेते हैं तो मैं आपसे बहस के लिए आऊंगा एक ईसाई मिशनरी है उसका नाम बिली ग्राहम है वो अकेला एक लाख से ज्यादा ईसाइयों को एक जगह इकट्ठा कर सकता है मोरस सेल्वियो हजारों लोग इकट्ठा कर सकता है आप कौन हैं? मैं आपको जानता नहीं यहाँ मौजूद कोई शख्स आपको नहीं जानता मैं क्यों अपना वक्त जया करूँ यू वॉन्ट टू डिबेट मी इफ यू वॉन्ट टू डिबेट मी देर समीरियाबेटिंग एनी वन ऑन इज ओन कैन एटलीस्ट गैदर टेन थाउजेंड पीपल If you can give a public lecture, for your public lecture, if you can gather ten thousand Christians, I will debate you. Anyone in the world, or you give your material to your doctors of divinity. You know Billy Graham. Billy Graham can gather more than hundred thousand people. Billy Graham, Morris Serello, give these people. Who are you? I don't even know you. Why should I waste my time? Doctor Sahab ne kaha ki aap fir bhi mere saath mazak ra karna chahte hain, to thik hai, main taiyar hoon. Aap Mumbai aayein, vakt lein. मेरा तालब इम आपसे मजाक करेगा वो आपके तमाम सवालों के जवाब देगा हमारे पास कई तलबा हैं जो कतार में खड़े हैं कई लोग मुझे कहते हैं कि मैं आपसे मजाक करना चाहता हूं वो पहले मेरे तलबा से बात करें पहले उनसे मजाक में कामयाब हों फिर मेरे तक पहुंचे यू वॉन्ट टू डिबेट येट यू कैन डिबेट कम टू बॉम्बे टेक एन अपॉइंटमेंट माई स्टूडेंट विल डिबेट व्यू एंड आंसर ऑल योर ट्वेंटी फोर पॉइंट वी हैव मेनी स्टूडेंट इन द्यू वेटिंग There are many such people who challenge me. We say for debate with my student. Doctor Sahab का कहना है कि अल्लाह के फजल से मैं तीन लाख लोग सिर्फ अपने एक लेक्चर के लिए इकट्ठा कर सकता हूँ. तो मेरे से मजाक करें के लिए कम से कम एक शख्स में इतनी तो हिम्मत होनी चाहिए कि वो दस हजार लोगों को इकट्ठा कर सके. आपकी उम्र चाहे उनहत्तर साल है, मगर मेरे नौजवान तलबा भी आपसे मजाक कर सकते हैं. आप मुंबई तो हम भी आपके लिए सारे इंतजाम कर सकते हैं अगर आप चाहें तो इसी वक्त मुंबई आने और मुजाकर करने का ऐलान कर सकते हैं तो मुझे बताएं आप मुंबई कब आना चाहेंगे उस शख्स ने जवाब दिया कि मैं पहले ऑडियंस को इकट्ठा करूंगा फिर आऊंगा डॉक्टर साहब बोले दस हजार को साथ लाने की जरूरत नहीं अकेले आ जाए वही दस इकट्ठे कर लें फिर मैं आपसे मुजाकर के लिए तालब इम को भेज दूंगा दस लोगों को इकट्ठा करते हुए आपकी पूरी जिंदगी लग जाएगी मुझे नहीं पता आप कितना अरसा जिंदा रहेंगे उस शख्स ने बात काटी और कहा कि मैं आपसे बहस करना चाहता हूं इसीलिए यहां आया हूं डॉक्टर जाकर नायक बोले नहीं भाई आप यहां बहस नहीं कर सकते आपने सवाल कर लिया मैंने जवाब दे दिया अब और सवाल करना है तो आपको कतार में वापस लगना होगा दोबारा अपनी बारी आने पर माइक पर आए और अगला सवाल करें नजरीन ये शख्स उस दिन तो चला गया मगर अगले ही दिन फिर आया और उस मरतबा उसके हाथ में कोई पर्ची नहीं थी उस शख्स ने फिर पहले दिन वाला सवाल किया और पहले दिन सुनने वाले सारे दलाल उसने अपने दूसरे कान से निकाल दिए और फिर चंद आयात याद करके आया और बहस शुरू कर दी जीजिस सन ऑफ गॉड हैं और इस मर्तबा अपने तय वो कुछ तैयारी करके आया था मगर उसको पता नहीं था कि डॉक्टर साहब उसकी सारी तैयारी एक ही झटके में मिसमार कर देंगे उस शख्स ने पहले तो बाइबल से पांच आयात पढ़ी और फिर कहा कि आप कहते हैं कि जीजिस ने कभी नहीं कहा कि मैं खुदा का बेटा हूं ठीक है मैं मान लेता हूं उन्होंने कभी नहीं कहा मगर आप मुझे बताएं कि आपने एम किया है आप डॉक्टर भी हैं तो क्या आप हर मर्तबा मिलने वाले को बताते हैं कि मेरा नाम डॉक्टर जाकिर नाइक एम डॉक्टर है इसी तरह से शाइतगी की खातिर जीजिस ने इस चीज का जिक्र नहीं किया कि वो खुदा के बेटे हैं 
even though he didn't directly say i am the son of god it is indirectly said suppose i say you are dr zakir naik and you are mbbs doctor and you tell me yes brother you have said it is it not amount to saying that yourself saying i am dr zakir naik mbbs in the same way christ even though he didn't say i am the son of god he has approved it but as out of modesty he didn't say i am the son of god इस शख्स ने एक और मिसाल देना चाहिए तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि भाई आपने सारी बातें कर ली मगर सवाल नहीं किया क्या आप सारी आयत इसलिए बता रहे हैं कि आप समझते हैं कि उन्होंने अपने लाफानी होने का कहा है उस शख्स ने जवाब दिया हाँ डॉक्टर जाकिर नाइक ने शायद उस शख्स को पहचान लिया था तो इसीलिए उन्होंने गुजश्तर रोज वाली अपनी बात का हवाला फिर दिया और कहा कि मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे शख्स से बाला बाइबल की कोई एक आयत ऐसी बताए जिसमें जीजस खुद कहा कि मैं खुदा का बेटा हूं मेरी इबादत करो आपने एक भी ऐसा जुमला नहीं बताया डॉक्टर साहब ने बाइबल हाथ में पकड़ी और कहा क्या आपने हवाले ठीक नहीं दिए शायद आप इस आयत का हवाला देना चाहते थे जिसमें कहा गया कि खुदा को दुनिया से इतना प्यार है कि उसने अपने सगे बेटे को दुनिया में भेज दिया जो इसकी पैरवी करेगा वह सारी जिंदगी के लिए जन्नत में जिंदा रहेगा मैंने आपको पहले भी बताया कि बाइबल में खुदा की तालीमत मानने वाले हर इंसान को सन ऑफ गॉड कहा गया है बुक ऑफ रोमन में वाजे लिखा है कि जो भी खुदा की तालीमत पर अमल करते हैं वो सन ऑफ गॉड हैं। अगर आप और मैं खुदा की तालीमत पर अमल करते हैं तो बाइबल के मुताबिक हम दोनों सन ऑफ गॉड हैं। डू यू नो बाइबल हैज गॉट सन ऑफ गॉड बाई द टन इफ यू रीड द बाइबल एडम वॉज द सन ऑफ गॉड पीस बी अपॉन एफ्राइम वॉज द सन ऑफ गॉड Israel was the son of God. If you read the Romans chapter number eight, it says, "All those who are led by the Spirit of God, they are sons of God." If you are a godly person, you are a son of God. If I am a godly person, I am a son of God according to the Bible. Nazin B. Gottenson का मतलब है कि वो बेटा जो जना हुआ हो, यानी कि उसको इस दवाजी तालुकात के जरिए पैदा किया गया हो. तो डॉक्टर जाकर नायक ने उस शख्स से पूछा, B. Gotten का मतलब क्या है? उस शख्स ने बात घुमाने की कोशिश की और कहा. कि बी गॉटन का मतलब वो नहीं जो आप कह रहे हैं अगर ये किसी इंसान के लिए इस्तेमाल हो तो इसका मतलब पैदा किया गया किसी इंसान के खून और नुतफे से पैदा हुआ बेटा है मगर जब ये जीसस के लिए इस्तेमाल करें तो इसका मतलब है कि खुदा से रूहानी कुर्बत डॉक्टर साहब उसका गैर मंतकी जवाब सुनकर मुस्कुरा दी और कहा कि अगर एक नौजवान यहां से गुजर रहा है और मैं उसको कहता हूं कि बेटे इधर आओ तो वो बुरा नहीं मानेगा अगर मैं कहूं कि बी गॉटन सन इधर आओ तो वो मेरे मुंह पर एक मुक्का मारेगा डॉक्टर साहब ने कहा कि बिगॉटन का मतलब इस दवाजी ताल्लुक के जरिए पैदा हुआ बेटा है ये ऐसा लफ्ज है जिसको खुदा के लिए इस्तेमाल करना तोहन है इसलिए आप बाइबल का नया वर्जन पढ़ें, तो इसमें ये इस लफ्ज को मकरू समझकर ईसाइयों के लिए स्कॉलर्स ने निकाल बाहर फेंका है इफ यू रीड द रिवाइज वर्जन ऑफ द बाइबल विच इज द बेस्ट सेलर revised by thai to christian scholars of the highest eminence backed by 50 different christian denomination they say this word begotten is an interpolation is a concoction is a fabrication so the word begotten has been thrown out so if you say son god has got sons by the tons in the bible dr zakir naik ne apni baat ye keh kar khatam ki ke sirf kisi ko beta kehna ye sabit nahi karta ke wo uska saga beta hai kahin jesus ne nahi kaha कि मैं खुदा हूं या खुदा का बेटा हूं या मेरी इबादत करो आप घर जाकर अपनी रिसर्च करें इल में इजाफा करें बाइबल में वो बातें सुर्ख अल्फाज में लिखी हैं जो जीसस ने खुद कही आप जाकर उनको पढ़ें आपके इल में इजाफा होगा नाजीन आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा अपना ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज